കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബിവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് ഷെല്ലൻ ടു ബിവാപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഷെല്ലൻ ടു ബിവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ കൊമേർഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിവാപ്പറേറ്ററാണ് നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടും ഫ്ലഡഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടും ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ട്യൂബുകൾ വഴി അതായത് ഷെല്ലൻ ട്യൂബിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഷെല്ലും ട്യൂബും ആ ട്യൂബുകൾ വഴി റെഫ്രിജറേറ്റർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റവും ഷെല്ലിനകത്തുകൂടി നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ഫ്ലഡഡ് ഫ്ലഡഡ് സിസ്റ്റവുമാണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയാൻ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വിവാപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വിവാപ്പറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ വിവാപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ വിവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു വിവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് തീരെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അത് ഡ്രൈ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫ്ലഡഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്ലഡഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിന് ഡ്രൈ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലഡഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അംശം റെഫ്രിജറേറ്റ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡയ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഫ്ലഡഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് ഒരുപാട് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ ഒരു ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമാണ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ആ കോയിലിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന കോയിലിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രം ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് അതിനകത്ത് വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി കൊമേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം മുതൽ ഒരു മീഡിയം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് രണ്ട് ടൺ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ടൺ വരെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി മുതൽ മീഡിയം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കൊമേർഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരെ നമുക്കൊരു ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാല്യൂ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളാണ് ഒരു നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് എ സിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാർ എ സിയുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് സൈക്കിൾ അല്ല അതൊരു നോർമൽ നമ്മുടെ ഫിൻ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബെയർ ട്യൂബ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സാധാരണ സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷേ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ബേസിക്കായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്കും അതിനകത്ത് നിന്നും ആവശ്യത്തിനുള്ള ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് മാത്രം ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ആ ഇവാപ്പറേറ്ററുമായി കോൺടാക്റ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേപ്പറൈസ് വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറും അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറും ആ വേപ്പർ ആ വേപ്പറായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് ആണ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ആണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പ്രസറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അവസാന കോയിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ബെല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആറ് കോയിലുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറ് ചുറ്റുകളായിട്ടാണ് കോയിലുകൾ ഉള്ളത് അ
വളരെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജൻ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആകെ റെഫ്രിജൻറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നതും കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജൻ്റ് ഒരു ലെവൽ വരെ മുഴുവൻ സമയം എപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജൻ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അളവിലുള്ള റെഫ്രിജൻ്റ് അതിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷെലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി കൊമേഴ്സ് സിസ്റ്റം മുതൽ ഒരു മീഡിയം കപ്പാസിറ്റി വരെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് രണ്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയാണ് നോമ പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ റെഫ്രിജൻ്റ് കടത്തി വിടുന്നത് ട്യൂബുകൾ വഴിയും നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കടത്തി വിടുന്നത് ഷെല്ലുകൾ വഴിയുമാണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജൻ്റ് റെഫ്രിജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആകെ റെഫ്രിജൻ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആ റെഫ്രിജൻ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമേ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എല്ലാ സമയവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത് വേപ്പർ ഫോമിനുള്ള റെഫ്രിജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലഡ് ഡിവാപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്ലഡ് ഡിവാപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പിനകത്ത് ഫ്ലഡ് ഡിവ